Con lo previsto voy ahora a tomar algún tiempo. Eh, ¿A qué hora tenemos el cierre de la una? A la una. 50 minutos entonces, más o menos, para comentarles cuáles son algunos aspectos del plan estratégico 2018-2027 que estamos terminando de elaborar para su lanzamiento eh, durante los primeros, el primer o segundo mes del, del próximo año, seguramente en enero, lo vamos a hacer público, ustedes lo van a conocer, va a estar en la página. El, el primer aspecto que yo quiero señalar tiene que ver con la ratificación de este principio, que es un principio que nosotros consideramos estructural con eh, consecuencias metodológicas muy profundas, que es el principio de unidad en la diversidad. Y aquí antes de avanzar en el desarrollo, yo quiero rescatar lo que en la placa está como, dicen los periodistas, como bajada. Esta idea de consolidación de la unidad hacia el fortalecimiento de la autonomía de las tres áreas de gestión. Yo tengo la convicción, lo he hecho público, ustedes lo conocen, que en el largo plazo, largo plazo argentino, ¿no? por eso el proyecto 2018-2027, 10 años, en un, eh, un país institucionalmente consolidado, un proyecto de 10 años es un proyecto de mediano plazo. En el largo plazo, nosotros tenemos que definir tres áreas de gestión absolutamente autónomas. Eventualmente, con una coordinación centralizada en lo que tiene que ver con el diseño de las grandes políticas del Ministerio Público, que entiendo debe quedar en cabeza del Poder Judicial y no pasar al Poder Ejecutivo. Así lo imagino en el largo plazo. Pero también creo que llegar a eso nos obliga a entender que la relación de fuerzas no permite hoy avanzar hacia las autonomías en forma inmediata, sino a partir de la consolidación de la unidad. Por eso, en términos del proyecto estratégico 2018-2027, yo reafirmo oficialmente el principio de unidad en la diversidad, generando como objetivo la consolidación de esa unidad hacia el fortalecimiento de la autonomía de las tres áreas de gestión. Es decir, como una suerte de base de sustentación del camino hacia la autonomía, no como una definición perenne de, de una institución cristalizada en una unidad decadente, arcaica, paralizante, sino como un organismo de contención para mejorar la relación de fuerzas y poder avanzar hacia la autonomía de las tres áreas. Esto es un, digamos, un, como un presupuesto, si se quiere, filosófico de gestión. Y estoy convencido de esto. Y en relación a eso yo quiero plantearles a ustedes, también como contexto de avance en, el, en la descripción del plan del diseño, la necesidad de ir agotando etapas. Yo voy a desarrollar aquí tres etapas, por supuesto estas tres etapas no tienen aquí en la descripción que voy a hacer cortes cronológicos estáticos, sino de, que dependerán de la evolución y tampoco agotan las tres etapas en los contenidos que yo voy a comentar, sino que se le irán agregando elementos, pero me parece que pueden ser bastante emblemáticos de, de qué es lo que quiero señalar. Una primera etapa es la que yo denomino una etapa de fortalecimiento de los factores aglutinantes, es decir, de los factores de cohesión de la unidad. Es una etapa que tiene un fuerte contenido cultural y es como una suerte de, de, de construcción con, cultural para una reconstrucción cultural del Ministerio Público. Porque el Ministerio Público, tal y como nosotros lo recibimos, o mejor, para ser menos petulante, el Ministerio Público que nos recibiera el 28 de diciembre del año pasado, era un Ministerio Público en vías de fragmentación y con pretensiones de fragmentación sin, me parece a mí, 
un diseño estratégico que consolidara esa fragmentación a partir de ciertas autonomías, autonomías ciertas y concretas de las áreas de gestión. Sí, se pretendían autonomías, pero al mismo tiempo, como una cosa muy paradójica, se buscaba la no autonomía de algunas áreas. Es una cosa como casi esquizofrénica. Entonces, yo lo que digo es, busquemos la unidad. Y la unidad en la primera etapa la buscamos a partir de detectar, descubrir cuáles son esos factores de cohesión o factores aglutinantes y trabajar mucho en eso desde el punto de vista sustancial y metodológico. Y yo percibo que hay cinco factores aglutinantes, que no quiere decir que esto sea excluyente, pero son cinco factores aglutinantes. Y yo les pido que ustedes acompañen esta exposición que yo voy a hacer de esta primera etapa de fortalecimiento de factores de cohesión o factores aglutinantes, me gusta más de cohesión, que factores aglutinantes, eh, diálogo con Vicky porque muchos la conocen, trabajamos mucho y es como, ustedes vieron el dibujito de Pepe Grillo, lo ubican, el de, bueno, de Pinocho, el de la conciencia, que el tipo iba para algún lado y el otro se le acercaba, se le ponía en el hombre, decía no vas mal, bueno, esta es Pepe Grillo, entonces yo puse aglutinantes y ahora me estoy dando cuenta que factores de cohesión es mejor, pero bueno, conceptualmente se entiende. Entonces yo les pido que ustedes acompañen esta exposición imaginando cada uno de estos factores en términos de su actividad concreta del día a día y como un instrumento de método ante situaciones en las cuales a veces, muchas veces uno profesionalmente se encuentra entre la perplejidad de no saber qué hacer. Y yo digo que estos factores en un punto pueden servir metodológicamente para definir cómo actuar. De allí la importancia y que se transformen en definitiva en presupuestos del sistema y de la acción. El primero es la dignidad de la persona humana. Todo sistema jurídico hoy, a nivel nacional e internacional, está sustentado en el respeto, en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana y en su respeto. Absoluto, irrestricto, ilimitado, sin condicionamientos. Esta concepción de la dignidad de la persona humana como eje central es una concepción propia del actual estadio de la evolución del viejo Estado legal de derecho al Estado, está el doctor Petrucci, me da vergüenza hablar de esto, pero porque él es un experto, al Estado constitucional de derecho, al Estado constitucional democrático de derecho y al Estado, yo diría, humanista de derecho, en el cual la dignidad de la persona humana es algo indiscutible. Después aparecen los temas, digo, coyunturales, que también son estructurales, sobre la definición, etcétera, etcétera, no vamos a entrar en eso. Pero ¿por qué yo digo acompáñenme ustedes? Porque yo estoy seguro que ustedes, periódicamente, no voy a decir todos los días porque puede ser una exageración, se enfrentan a interrogantes de actuación. ¿Qué hago ante tal circunstancia? Y a mí me parece que tener en cuenta que lo que deben hacer cuando hay dos caminos que se bifurcan es optar por el que genera un respeto a la dignidad de la persona humana. Y si los dos, en alguna manera concretan ese respeto y protección de la dignidad de la persona, es lo mismo. Ahora, si uno sí y el otro no, ya está definida la cuestión. Por eso digo que es sustancial y metodológico. La dignidad de la persona humana en todas sus aristas y en todas sus dimensiones, todas. Voy a trabajar un poco yo también intelectualmente en el ejercicio diciendo esto tiene consecuencias en todo el formato institucional del Ministerio Público. Porque la dignidad de la persona humana es la dignidad de la víctima, es la dignidad de nuestro defendido, es la dignidad de nuestro asistido, es la dignidad de la persona que está cumpliendo una pena privativa de libertad en situación de detención. Es la dignidad también de cada uno de nuestros empleados, funcionarios y magistrados. Es la dignidad de los profesionales independientes que actúan, de nuestros auxiliares de justicia. Es la dignidad de la persona humana en su conjunto. Por supuesto, tenemos la obligación primaria de atender a la dignidad de la persona humana de los que están involucrados en la causa y en el proceso, sea penal, sea no penal. Y por ende, tenemos que tener esta visión amplia de la protección de la dignidad de la persona humana. Si ningún área de gestión puede llevar adelante una actividad que en forma directa, indirecta, mediata o inmediata, pone en riesgo la dignidad de la persona humana. ¿De qué persona humana? De todas las que están adentro del proceso. Sea el imputado, 
sea la víctima, sea los familiares de la víctima. No, no, no hay que hacerlo. Eso nos saca del Ministerio Público. No somos Ministerio Público, aunque formalmente lo seamos. Lo segundo, el segundo factor aglutinante, factor de cohesión, es la necesidad de respetar un mecanismo de tutela prioritaria de los más vulnerables y, yo digo, de los vulnerados. No solo de los más vulnerables, en donde podemos nosotros determinar categorías, si se quiere, tradicionales de más vulnerables. ¿Mm? Que en los sistemas de yus privatistas en los que nosotros abrevamos, yo digo, mi generación, eran los incapaces, ¿Mm? eran los incapaces. Entonces, esos más vulnerables, que después fueron progresando hacia los inhabilitados y demás, incapaces en aquella versión de hecho, hoy de ejercicio, esos más vulnerables son el norte de nuestra gestión y operan como un factor de cohesión de las tres áreas. Y yo agrego los vulnerados, que son aquellos que no lo eran hasta que, en terminología de un amigo mío, muy sabio él, sin, eh, este, sin títulos universitarios, <coughs> ni siquiera secundarios, Dice, Julito, vos vas en la vida y a veces un día te cae un rayo. ¿Eh? Ese episodio que transforma la vida de una persona en forma definitiva e irreversible y la hace vulnerada cuando no lo era. Es decir, las víctimas y los familiares de las víctimas. Les cayó el rayo. ¿Eh? El destino dispuso que pasara lo que pasó. Ustedes como yo reciben, han recibido, tienen contacto, toman la epidermis, la piel, miran los ojos, ven las lágrimas, reciben el abrazo, el enojo, el insulto de vulnerados todo el tiempo. Ese es un objetivo también de cohesión. Ninguno de los integrantes de las tres áreas de gestión puede perder de vista que nosotros estamos para protegerlos. Por eso hablamos de un sistema con epicentro en la víctima, y en sus familiares, ¿Mm? caracterizamos esta figura de la víctima como abarcativa de la problemática de los familiares de la víctima. También en, esta, en este capítulo nosotros incorporamos como base de sustentación del proyecto de gestión de la década el fortalecimiento del acceso irrestricto a la justicia. ¿Eh? Este acceso irrestricto tiene que ver con la tutela de los ciudadanos vulnerables y vulnerados y la tutela judicial continua y efectiva en la terminología de nuestra Constitución. Esto forma parte de este factor. El tercero, yo quiero consolidar como mecanismo de consolidación, a su vez, la redundancia es exprofeso del Ministerio Público, unido la concepción del proceso como un camino en la búsqueda de la verdad. No, no es una sucesión interminable de chicanas para ver cuál de las dos partes es más viva, sino la convicción de que nos anima la búsqueda de la verdad. Y este factor tiene, muchos de ustedes me lo han escuchado en otras intervenciones que yo he tenido en jornadas o cursos o reuniones o hasta conferencias personales en mi oficina o en las de ustedes, tiene un fundamento epistemológico, otra vez me da vergüenza verlo al doctor Petoruti, que es un eximio filósofo del derecho, tiene un fundamento epistemológico, metafísico, ¿m? si se quiere gnosiológico, porque para llegar a la verdad, que es la búsqueda de la esencia de la realidad, en cada caso concreto, nosotros tenemos que fortalecer el único método realmente idóneo y apto para la develación de la realidad, que es el método del diálogo, la dialéctica, la búsqueda de la verdad desde perspectivas distintas de la misma realidad. Y eso, traspolado al ámbito de la justicia, traspolado al ámbito de lo jurídico, implica precisamente instrumentar mecanismos que son los procesos y los procedimientos en los cuales se garantice que todos quienes están involucrados y todos quienes colabora con el Estado, incorporen sus perspectivas en pie de igualdad, en pie de igualdad, ¿eh? principio de igualdad de armas que nosotros vamos a respetar en la medida de nuestra disponibilidad para poder acceder a la verdad. Entonces, 
dotar de elementos a las partes del proceso a efectos de fortalecer la cadena de las chicanas, no es nuestro objetivo. Nosotros vamos entonces a fortalecer este concepto de, del proceso como camino de la búsqueda de la verdad, también en paralelo, acompañando en paralelo con una transformación cultural de la idea de nuestra función individual y de conjunto. Por eso este es un factor de cohesión. Si entendemos a la otra parte, cualquiera de las tres áreas de gestión, como alguien que está buscando desde su perspectiva el acceso a la verdad y en función de eso garantizar el cumplimiento de sus misiones y funciones y acceder a la verdad y en función de ello que se tome una decisión que sea justa, es decir, lo adecuado en el caso concreto a la misma realidad, bueno, vamos a generar mucha más unidad como base de sustentación de la autonomía. En cuarto lugar, es un objetivo común, es un factor de cohesión, un factor aglutinante, el fortalecimiento de las instituciones republicanas. Y esto es amplísimo, pero tan amplio como conducente y operativo. El Ministerio Público, único y autónomo, único en su diversidad, es una garantía de los principios republicanos. Y nosotros cada vez que actuemos tenemos que estar pensando en eso. Porque el sistema republicano ha sido decidido como un modo de convivencia por los argentinos y por los bonaerenses. De manera tal que nosotros como integrantes del Estado tenemos la responsabilidad de garantizar el sistema republicano. Dentro del cual aparece el principio de división de poderes o mejor el principio de división de funciones en el ejercicio del poder como un principio eminente. Y por tanto trabajar para la autonomía del poder judicial en sus distintos ámbitos y dimensiones. Garantizar el acceso a la información es un principio republicano por parte de los ciudadanos. Todo el sistema republicano debe estar tutelado en el accionar del Ministerio Público y esto se transforma también en un factor de cohesión. Y en quinto lugar, entendemos como un factor aglutinante de las diversidades propias del Ministerio Público la concepción de unidad del Estado la concepción de unidad del Estado. El Estado es uno. Y por cuestiones que tienen que ver con el equilibrio del ejercicio del poder, la teoría tradicional contractualista de los siglos XVII y XVIII en el ámbito del derecho público, de los pesos y balances, de los contrapesos en el ejercicio del poder, han hecho razonablemente que se incorpore a los sistemas en, en los cuales las personas han dispuesto su convivencia y el desenvolvimiento de sus actividades, que existan estas divisiones, pero el Estado es uno, y el Estado tiene que actuar en forma unificada en todos aquellos casos en los cuales nos enfrentamos a situaciones que ponen en riesgo la continuidad del pueblo y del Estado. Por eso el principio de la unidad del Estado es un principio capital, y lo consideramos como base de sustentación del proyecto de la, de la década un factor de cohesión, un factor aglutinante. La primera etapa entonces, repito, a nuestro juicio es el fortalecimiento de estos factores. ¿no? Que queden en claro y que pasemos de la teoría a la praxis. El segundo, la segunda etapa... La segunda etapa es la que yo denomino la etapa de profesionalización de las áreas de gestión. Pueden estar ustedes en este momento pensando rápidamente, no, pero escúcheme, nosotros estamos profesionalizados. Tenemos un nivel de profesionalización ya adecuado. Bueno, yo creo que, por eso les dije, no hago cortes cronológicos, pero claramente tenemos que avanzar sobre esa profesionalización mediante mecanismos diversos. La profesionalización es una condición necesaria de la autonomía, porque si no vamos al desierto desamparados, muy autónomos, pero sin recursos, muy autónomos, pero sin aptitud, con mucha actitud, pero sin medios como para lograr los objetivos. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Mm? Hay un párrafo de, un, de una obra de Pirandello que es un personaje no muy bien visto en general, porque parece que tenía ciertos vínculos con, 
con ciertas políticas totalitarias en Italia, pero que la verdad que es, es riquísimo en su contenido, que habla de un sujeto que andaba con anteojeras y luchaba para que le sacaran las anteojeras. Y finalmente un día consiguió que le sacaran las anteojeras y Pirandello ahí dice, anteojeras no tiene más, pero ya saber dónde ir no sabe. Entonces no alcanza con el postulado de la autonomía si nosotros no tenemos los recursos. Y me parece que la capacitación es un elemento fundamental para avanzar en la autonomía. Y en eso vamos a trabajar mucho, diseñando proyectos de capacitación que respeten las autonomías de, las, de los departamentos judiciales, pero que concentren la especialización en cada área de gestión con los mejores niveles de recursos humanos, técnicos y tecnológicos que estén a nuestro alcance, para que todos los integrantes de cada una de las tres áreas de gestión no tengan nada, nada, absolutamente nada, que los haga o que se los haga considerarse inferiores a sus pares de otras jurisdicciones. Y lo vamos a lograr por vía de la capacitación. Otro aspecto de la profesionalización de las áreas de gestión como segunda etapa hacia la autonomía es la asignación de recursos adecuados al perfil profesional. Nosotros tenemos que contar, cada uno de nosotros, según el área en que desarrollamos nuestra actividad, los recursos que tengan que ver con la actividad que realizamos. Es muy elemental. Yo no puedo jugar con una raqueta de tenis al ping-pong. Es una tontería. Es una tontería. Pero tan tontería es lo que nos sucede a veces en la práctica profesional cuando hacemos un esfuerzo para alcanzar objetivos vinculados a que nos doten de recursos que no tienen nada que ver con lo que hacemos. Entonces, el afianzamiento de la... De la Autonomía tiene que ver con esto, definir recursos adecuados al perfil profesional y generar la asignación correspondiente. Mecanismos de evaluación específicos. Nosotros tenemos que evaluar en función de los objetivos profesionales de cada área de gestión y avanzar en eso y hacerlo cada vez más sofisticado, más profesional, más riguroso, con sus calidades y con sus perspectivas singulares. De modo tal que de aquí a un tiempo, no muy lejano, el método de evaluación de una persona que integra un área de gestión sea absolutamente ineficiente e inútil para poder evaluar una persona que actúa en otra área de gestión, porque son situaciones distintas. Parece también una obviedad, pero me parece que esto es un camino hacia la autonomía. Y otro aspecto muy importante, procedimientos de control disciplinario propios de cada área. Hay estándares de cumplimiento de obligaciones que son comunes, obviamente, pero hay también objetivos que hay que evaluar y controlar desde el punto de vista disciplinario que son singulares. Son singulares. De modo tal que en nuestras áreas especializadas nosotros vamos a fortalecer esto. Vamos a hacer un control disciplinario y vamos a pedir también crecientemente a los departamentos judiciales, a los responsables de los departamentos judiciales, que avancemos en la búsqueda de la segmentación de los mecanismos de control según la tarea profesional que se desarrolla. Esta es la segunda etapa, cohesionarnos y empezar a gestar la autonomía como una especie de, esto va dirigido a las damas fundamentalmente, de una flor que se abre, ¿no? una cosa maravillosa que se me acaba de ocurrir, ¿eh? Bueno, le parece una tontería, ya me di cuenta. Sí, sí, le parece una Después yo le voy a hacer una este, descripción y voy a hacer una representación de la cara que hizo la doctora Claudia Bonanata, de mi figura de la... De la... Por suerte estaba la doctora Boeri al lado que dijo... Muy bien. Esto... La doctora Boeri reconoce más mi romanticismo que la doctora Bonanata, se lo agradezco absoluto. Tercera etapa. <coughs> La autonomía económica y financiera. Nosotros tenemos que llegar a un momento en que cada una de las áreas de gestión tenga autonomía económica y financiera. ¿No? Partimos de algo común, nos fuimos especializando en distintos aspectos vinculados a lo profesional y después obtuvimos autonomía económica y financiera 
a partir de la generación, la elaboración, la gestación, la generación de presupuestos de gestión por áreas, mecanismos de contratación particulares y criterios de selección de personal. El perfil del personal no es el mismo. Nosotros hoy tenemos una unidad de criterio a efectos de asignar, de, de seleccionar personal, pero es, es tan evidente que no es lo mismo un empleado que va a entrar a la asesoría tutelar que el que va a entrar a la defensa, que el que va a entrar al Ministerio Público Fiscal, es una cosa totalmente distinta. Y hoy, entonces, esto va a avanzar, nos va a permitir empujar la autonomía de manera, me parece a mí, más rigurosa. Entonces, fortalecemos el proyecto del diseño sobre el concepto de unidad en la diversidad, definiendo ya que es instrumental y que no es un fin en sí mismo. Sí lo es en este estadio del Ministerio Público, pero no lo va a ser en el largo plazo en donde nosotros imaginamos un diseño de Ministerio Público con tres áreas autónomas.